Wesley Snipes lança um dado comum com seis faces. E a cada vez que lança, ele troca o número da face superior pelo seu sucessor. Como assim, professor? Pô, se ele lança lá o dado, pá, prau, 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 prau. Olha lá, ó. o número de cima é o 5. Ele obteve o número 5. O que, que ele vai fazer? Ah, ele vai apagar o número 5. Então, ele vai chegar aqui, ó. Pá, 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 pá. Apaga o 5 e transforma ele no quê? Transforma ele no 6. Papá, jogou. Jogou de novo. Ah, apareceu essa face aqui de novo. O que, que ele vai fazer? Ah, ele vai apagar o número 6 e fazer o quê? Substituir pelo 7. Ah, entendi. entendi. Beleza. Então, o jogo está entendido. Ok. Eu quero saber o seguinte. Qual que é a probabilidade de que, após três lançamentos, haja alguma face com o número 7 ou superior? Né? Então, tem que ter pelo menos um número 7 de dado. Né? Eu quero saber qual que é a probabilidade disso acontecer, meu camarada. E aí? E aí? Bom, é que, claro, não vamos ter que dividir essa análise aqui em alguns casos. Talvez o desafio seja definir, né? encontrar quais são esses casos nos quais você vai dividir. Tá? Talvez essa aqui seja a parte mais difícil aí do nosso problema. Bom, vamos pensar o seguinte. O, o dado ele tem seis faces. Vamos colocá-las aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá. O que, que nós vamos fazer? Observe só. Tem um caso que é muito simples, né? que é bem direto. Que é o caso que... Pô, professor, se por acaso a face 6 sair... Acabou o jogo, né? Porque aí, com certeza, já vai ter o número 7. Ah, pessoal, então, qual que é a probabilidade? Vamos, então, calcular aqui, ó. Caso 1, sair algum 6. Algum 6, né? Vamos colocar assim, ó. Sair 6 em... Algumas. Agora, olha só. O que, que acontece? Quando a gente lança o dado, por exemplo, o 5, ele pode virar 6. Mas, neste momento, eu vou sempre me referir ao número original da face. Então, assim, ó, originalmente, esse dado ele tem uma face 6. Então, eu me refiro a essa face 6, sair em algum momento. Então, assim, ó, lancei o dado. Se sair aquela face 6, o jogo acabou. Aí eu te pergunto, qual que é a probabilidade disso acontecer? Ó, saiu 6 em algum lance. Aqui muita gente erra, tá, meu padrão? Aqui ó, é muito comum o pessoal começar a errar aqui, tá? O pessoal começa a fazer o seguinte. Ah, pessoal, então, eu vou colocar o 6 saindo no primeiro... Depois vou colocar o 6 aí no segundo. Ou oh, você vai complicar o um negócio, velho. Aqui é melhor você sabe colocar o quê? Qual que é a probabilidade do 6 não sair? Ah, então peraí, ó. Não sair 6. Qual que é a probabilidade? Pô, a probabilidade do 6 não sair seria... Não pode sair no primeiro, então 5 sextos. Aqui não pode sair 5 sextos. Aqui não pode sair 5 sextos. Ah, pessoal, então é só colocar 5 sextos, 5 sextos, elevado a 3. Hum, bacana. Então, essa é a probabilidade do 6 não sair nunca. Então, qual que é a probabilidade do 6 sair em algum momento? É o complementar disso, né? É apenas o complementar disso. Ah, pessoal, entendi, velho. Então, respondendo isso daqui, né, ó... ó qual que é a probabilidade de sair o 6 em algum lance? É 1 menos 5 sextos elevado a 3. Que dá quanto aqui, meu padrão? Pô, vai ficar... Ó, é, 5 sextos vai dar 125 dividido por 200 
216, 1 é 216 sobre 216, menos, que vai dar a conta aqui? 90 é 91, então vai dar 91 sobre 216. Ah, perfeito, tranquilo. Então, show, né? Então, beleza, já posso apagar esse daqui. Esse daqui é o caso número 1, que é o caso em que o 6 vai sair. Tá, agora vamos pensar. Não sai 6, tá? Então, você pode pensar o seguinte, pô, como que esse 5, né? Observe, nesse primeiro caso, nós transformamos o 6... Em 7. Perfeito? Ah, tá. E agora? Pô, agora eu vou ter que transformar este 5 em 7. Como que esse 5 pode se transformar em 7? Ué, ele tem que sair duas vezes. Você concorda? E o terceiro número tem que sair o quê? Pô, esse terceiro número pode ser que saiu 5 mesmo. Ou pode ser que saia um outro número menor que o 5. 6 não pode mais, porque o 6 nós já consideramos todos os casos na primeira situação. Ah, pessoal, então, olha só o que eu vou colocar aqui. Ó. Vou colocar assim, ó. Saída 2, possibilidade 2. Ó, sair 5 duas vezes. Beleza? E quem que vai ser o outro? Pô, o outro eu vou colocar e outro menor que o 5. Ah, pessoal, entendi. É, pode sair, por exemplo, assim, ó, 5, 5, 4, ou 5, 5, 3, ou 2, 5, 5. Ah, bacana, né? Porque aí, aí dá certo, né? Porque o 5, como ele está saindo duas vezes, ele vira 7. E o outro número, dane-se, não importa. O... Ah, então beleza. Então, nesse caso, meu padrão, nós teríamos essa seguinte situação. Ó. Vê se você concorda comigo. Seria assim, ó. 5, 5, x. Ah, bacana. Beleza. Só que esse x, ele pode ser 1, 2, 3 ou 4. Ah, pessoal, bacana, beleza. Então, qual que é a probabilidade do primeiro sair 5? Pô, a primeira sair 5 é 1 um sexto. E o segundo sair 5? 1 um sexto. E o terceiro sair 5? O 5 não, né? O, o último tem que sair um desses 4. Qual que é a probabilidade? Ah, 4 sextos. Ah, bacana, pessoal, beleza. Só que tem que tomar um cuidado, velho. Tem que tomar um cuidado você tem que permutar esse camarada. Porque aqui eu estou falando que está saindo, ó, 5x5x. Pode sair 5x5 ou pode sair x55? É ou não é? Ai, mesmo, né, professor? Pode sair o 5 no primeiro e segundo, pode sair no primeiro e terceiro, pode sair no segundo e no terceiro. Ah, pessoal, entendi. Então, nesse caso aqui, ó, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que multiplicar por 3. O né? que, que significa esse 3 aqui, meu padrão? Significa 5, 5x, significa 5x, 5, significa x, 5, 5. Ah, pessoal, entendi. Perfeito. E agora, quanto que dá? Bom, tem que fazer conta, né, velho? Vamos fazer conta aqui, ó. Simplificando 4 com 6, fica 2 e aqui fica 3. Esse 3 vai embora com esse 3, esse 2 vai embora com... Um aqui de baixo. Ah, pessoal, então aqui fica 3. Então fica 1 sobre 18. Ah, perfeito. Show de bola, beleza. Né? Observe, como o denominador é 226, 216 ali em cima, vamos transformar esse camarada para 216. Ó, ó. Multiplicando aqui por 216, 216 por 18 vai dar 10, 11, 12. Então vai dar 12 sobre 200. E 16. Fez sentido ou não? Tranquilo, beleza. Agora, o que mais pode acontecer, meu padrão? Tem mais dois casos aqui, meu velho. Que é o quê? Tem mais um que nós contamos ali, ó. Que é o fato, o 5 sair três vezes. Não pode? Pode. Demais, velho. 
O 5, 6, qual que é a probabilidade de 5 sair 3 vezes? Pô, aí é fácil, né, pessoal? É, aí é fácil. Ó, pá, pá, pá. Sai 5, 5, 5. Qual que é a probabilidade de isso acontecer, velho? Isso aqui é 1 um sexto vezes 1 um sexto vezes 1 um sexto. Que é quanto, meu camarada? É 1 um sobre 216. E nós temos o um último caso, meu padrão, que é o que, meu camarada? É, é, é um praticamente idêntico a esse daqui, ó. Que é o que? É o caso 4. É o caso 4. Opa! É o caso 4, em que o número 4 sai 3 vezes. Ah, pessoal, é mesmo, né? Porque se o 4 sai 3 vezes, ele vira 7. Né? O 4 sai uma vez, vira 5. Sai duas vezes, vira 6. Sai mais uma vez, vira 7. Ah, então esse negócio vai ser 1 sobre 216. Pronto. Observe, meu padrão. Colocamos todos os casos, né? Ou o 6 vira 7, ou o 5 vira 7, ou o 4 vira 7. O 3 não tem como virar 7, né? Nem o 2, nem o 1. Ah, pessoal, então qual que é a probabilidade disso daqui acontecer? Basta eu fazer o quê? Basta eu somar estas probabilidades aqui, ó. Ah, pessoal, então vai ficar aqui, ó. 91, 12, 1, 1. 91, 12... 91 mais 12, mais 1, mais 1. Que vai dar quanto aqui, meu padrão? 216. Que vai dar quanto? Ó? 91 mais 10, 101, 102, 103, 100, 105. Então vai dar 105 dividido por 216. Dá para simplificar por 3, né? Por 3 vai dar 35. 21 por 3, 7. 6 por 3, 2. Então, resposta, 35 sobre 72. Quase 50%, né? Se fosse 36 sobre 72, daria exatamente, exatamente 50%. Mas nesse caso, não. Né? Nesse caso, a resposta vai ser igual a 35 sobre 72. Fala aí, meu padrão. Deu para dar uma... uma Quebradinha de leve na cuca ainda, não, velho? Dividir nesses casos aí já não é algo tão trivial, né? Já não é algo tão elementar mais, né? Tem que ter... Uma... E muito cuidado para você não misturar justamente esse caso 2 com esse 3, né? Ó, por quê, pessoal? Porque, observe, quando eu jogo uma terceira, um terceiro elemento diferente dos dois primeiros, eu tenho que permutar, e quando eu jogo os três iguais, eu não posso permutar, né? Porque sair 5, 5, 5, 5, 5, 5 é a mesma coisa. Aqui em cima, não. Sair 5, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 4, 5 são coisas diferentes. Então, esse daqui é uma origem de muitos, muitos, muitos erros. Pode ter a mais absoluta certeza. Fez sentido, meu padrão? Tranquilo? Então, espero que você tenha gostado dessa daí, velho. Show de bola? 